O Movimento Passe Livre marcou uma aula pública do Vale do Angabaú e é uma prévia para o protesto do dia 9 em frente ao Teatro Municipal. O aumento da tarifa de ônibus vai passar a valer a partir dessa terça-feira. Esse aumento vai passar a valer para a modalidade do bilhete único, para quem paga na catraca e vai ter isenção dos estudantes a partir de fevereiro e também para quem aderir à modalidade temporal, que são os bilhetes mensais, semanais e os diários. O preço vai passar de R$ 3,00 para R$ 3,50. Se tem algum aumento de tarifa, a gente vai se mobilizar contrário a ele, porque a gente é, é contra a tarifa em si. Né? A gente acha que qualquer tarifa já significa exclusão, já significa que o direito à cidade não é um direito, é sim um privilégio daqueles que podem pagar para se movimentar por ela. E quando aumenta, isso fica mais evidente, mais forte ainda, né? aumenta a exclusão. Você só desfruta o que tem numa cidade se você puder por ela se mexer. novo aí, né, o tal facilio estudantil, que não é um facilio estudantil, é uma cota para estudante. Eu acho que o que vai dizer aí o que vai ser esse janeiro de 2015, 2015 vai ser a luta, né, o movimento facilio não é dono da luta. Se houver algumas mudanças paliativas no sistema de transporte público, é, estruturalmente a lógica dele continua sendo a mesma, né. A prefeitura, ela geralmente afirma que o subsídio é muito alto. Caso não houvesse aumento, se chegaria aos 2 bilhões. Agora, é, com o aumento, o subsídio vai ser de 1,4 bilhões. Na França, isso é da ordem de 60% do subsídio. Na Argentina, Buenos Aires, da ordem de 50%. Em muitas cidades dos Estados Unidos, 40, 30, 40, 50%. Na Alemanha, 60. No Brasil, qual é o nível de subsídio? Não é São Paulo, não é Rio. Brasil, sabe qual é? Está na ordem de 15%. Segundo o, o Movimento Passe Livre, já tem 27 mil pessoas que aderiram ao protesto do dia 9. Eles dizem que não querem repetir junho de 2013, que não tem fórmula aí para a luta, mas eles parecem que que estão acreditando aí que vão conseguir barrar o, o aumento da passagem novamente. Não é por 20 centavos, não é por 50 centavos, não é por nada disso. É porque a tarifa de transporte coletivo do Brasil é muito alta.